Pour la leçon de lecture d'aujourd'hui, vous allez ouvrir votre manuel à la page 146. Et vous allez lire le numéro 1 à voix haute et le numéro 2 également. Concernant le numéro 2, je vous avais mis vendredi l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin à écouter. J'espère que vous l'avez fait parce que c'est un extrait de cette histoire que vous allez lire maintenant. Allez, mettez pause et faites votre lecture. Dans cet extrait de la chèvre de Monsieur Seguin, de qui parle-t-on Oui, on parle d'abord du loup et on décrit comment il est énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Imaginez-le, il est énorme ce loup, il ne bouge pas et il est assis comme un chien, sur ses pattes arrière. Il était là, regardant la petite chèvre blanche, Blanquette, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'histoire, me semble-t-il, et la dégustant par avance. Donc il sait, lui, le loup, qu'il est là pour dévorer la petite chèvre. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Bien non, il savait que c'est lui qui allait gagner et la dévorer. Seulement, quand elle se retourna pour le voir, il se mit à rire méchamment. Ha 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 La petite chèvre de Monsieur Seguin. Souvenez-vous, dans l'histoire que vous avez écoutée, il en a déjà mangé beaucoup des chèvres de Monsieur Seguin. Vous vous souvenez Et le voilà qui passe à sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Alors, amadou, c'est un mot particulier. Je suis allée chercher la définition. L'amadou, c'est une matière, quelque chose, une matière baveuse, de, donc qui fait comme de la bave, qui vient de la sève de certains arbres qu'on appelle les chênes. Mais ici, ces babines d'amadou, ce ne sont pas de la, c est, c est pas de la sève qui coule de ces babines. Hein. Les babines, c'est la bouche, les lèvres du loup. Les babines d'amadou, ça veut dire qu'ici, il a des babines bavantes, tellement il a envie de manger la petite chèvre. D'accord Ces babines, ça coule, il y a la bave qui coule des babines. C'est ça que ça veut dire des babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Elle savait à ce moment-là qu'elle allait être dévorée par le loup. Mais si vous avez bien écouté l'histoire, elle a lutté toute la nuit contre le loup jusqu'au petit matin. Et là, le loup. C'est écrit d'ailleurs, hein. le loup et la chèvre combattent toute la nuit. Au matin, la petite chèvre s'allonge sur le sol et le loup se jette sur elle et la mange. Oh, quelle histoire terrible Alors, à votre avis, pourquoi le loup se met-il à rire méchamment quand il voit la chèvre Quand la, la chèvre le voit Vous avez une petite idée Eh bien, le loup sait, lui, qu'il va manger la chèvre. Et il reste là, assis, pour pouvoir déguster à l'avance son plat favori. Donc, c'est méchant de sa part de rire, parce que la chèvre aussi, elle sait que, de toute façon, elle va être mangée par le loup. Hein. Et lui, il s'en lèche les babines par avance. Et une fois que vous avez bien compris ce texte, vous prenez votre fichier de lecture à la page 54 et vous allez faire le numéro 2 et le numéro 3. Alors, je vous rappelle que pour le numéro 2, c'est un vrai faux, c'est bien de prendre sa règle. 
Voilà, je suis allée chercher ma règle moi aussi. Vous la mettez sous toute la phrase pour ne pas vous tromper d'étiquette vrai-faux. Et vous entourez, si c'est vrai, vous entourez vrai. Si c'est faux, vous entourez faux. Et vous allez faire le numéro 3 où on vous demande d'entourer les expressions utilisées pour parler de la chèvre dans l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Maintenant, nous allons mettre en pause tous et je vous mets la correction après. Et bien, voici la correction. Alors, première phrase, le loup mange la chèvre dès qu'il la voit. C'est faux, hein C'est pas ce qui est écrit dans le manuel, hein La phrase réponse, ça serait ça. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Ça veut bien dire qu'il ne la mange pas dès qu'il la voit. Le loup attend le matin pour manger la chèvre. Ça, c'est vrai. Hein le loup et la chèvre combattent toute la nuit au matin. Le loup se jette sur elle et la mange. Le loup ne sait pas qu'il va manger la chèvre. C'est faux Il savait bien qu'il la mangerait, n'est-ce pas Le loup reste assis pour regarder la chèvre. C'est vrai Énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Voici les, les mots qui nous permettent de justifier nos réponses ici, hein Ensuite, il fallait entourer le, les mots « la pauvre bête »,« elle »,« blanquette » et « la petite chèvre blanche » pour pouvoir reprendre les mots qui parlent de la chèvre dans cet extrait. Bien, alors maintenant, nous allons continuer notre travail sur… On ne fait pas le 4 et le 5, hein, vous le laissez tomber. Nous allons continuer notre travail sur la lettre T. Vous vous souvenez Avec la lettre T, je vous remets en mémoire. On peut entendre S. Oh pardon, je me suis trompée de page. Ah, on n'est plus avec la lettre T, on est avec la lettre S. Ah, oh, c'est bien moi qui me trompe en plus. Oh là 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 Avec la lettre S, on peut entendre S. Où on peut entendre zzz. Vous vous souvenez On avait fait ça la dernière fois, hier, dans la lecture. Oui. Alors, on continue notre fichier. Et vous allez remplir ce tableau. Vous avez les mots étiquette ici. Et vous allez... Écrire dans la première colonne les mots quand vous entendez dans le mot. Oui, c'est ça. Et dans la deuxième colonne, vous devez en tout en écrire les mots quand vous entendez. Alors, vous faites ça et on se retrouve après pour faire la dernière ligne du tableau. A tout de suite. Alors, voici les mots qu'il fallait mettre dans la première colonne. Sylvie, ça, poisson. Ah, vous avez vu, ici, il y a les deux S, hein, parce qu'à deux, on est plus fort contre les voyelles. Donc, on a de l'aide pour faire le son penser. Et bosse, pareil, à deux, on est plus fort contre les voyelles qui nous entourent. Donc, quand j'entends S avec la lettre S, je vois S ou je vois voyelle, S, S, voyelle. Vous vous souvenez de ça Dans l'autre colonne. Ah, regardez, la lettre S, elle est coincée entre les deux voyelles. Et comme elle est toute seule, elle va faire dans cousine et dans chose, c'est pareil. Donc quand j'utilise ma lettre S et que j'entends 
Mes yeux voient voyelle, S voyelle. D'accord Donc là, vous allez mettre en pause pour remplir la dernière ligne du tableau, comme moi. Et vous ferez le numéro 8. Moi, je vais mettre en pause pour mettre la correction après. Allez, écrivez bien là, dans la dernière ligne, et répondez aux deux devinettes en mettant le bon mot à la fin. A tout de suite. Et bien, voici la correction. Le chameau vit dans le désert ou dans le... Ici, il fallait lire dessert. Hein, il y a les deux S qui sont plus forts. Eh bien oui, le chameau vit dans le désert, bien sûr. À la cantine, je mange du poisson ou du poison pané. Vous mangez du poison à la cantine Ah non, quelle horreur Vous mangez bien du poisson. Hein, vous aviez écrit comme moi, j'imagine. Hein bien, maintenant, vous allez... Prendre votre manuel à la page 147 et vous allez lire le numéro 1 et le numéro 2. Ça veut dire que là, vous allez être obligé de mettre en pause. D'accord Vous lisez le numéro 1 et le numéro 2 et après votre lecture, on se retrouve pour le « J'observe la langue » de la page 146. Vous allez le lire aussi, d'accord Donc, numéro 1, numéro 2 et ce petit extrait-là, vous mettez en pause, on se retrouve après. Ça y est, vous avez fait toute votre lecture Bravo Donc ici, vous avez lu, de qui parle-t-on dans ce petit texte Dites-le à l'adulte qui est à côté de vous. Oui, on parle de la poule et on parle du loup. On finit notre histoire de la soupe au caillou. Hein. Si on lit la première phrase, la première ligne, « As-tu aimé ma soupe ?» questionne la poule. Alors, on a bien la majuscule au début, on a bien le point à la fin. Ce point-là, c'est un point C'est un point Un point de quoi un point d'interrogation, oui, bien sûr. On a les guillemets parce que quelqu'un parle. Et on a le point à la fin de toute la ligne. Hein. « As-tu aimé ma soupe ?» questionne la poule. Ici, le mot « questionne », c'est le verbe. C'est ce que fait la poule. Elle pose une question, n'est-ce pas Donc, ce mot-là, quand on voit « Questionne, ça veut dire qu'on pose une question. Vous entendez le même mot Questionne ou question. As-tu aimé ma soupe Questionne la poule. Elle est formidable Majuscule, point, point d'interrogation Non, point de Oui, point d'exclamation, bien sûr « Elle est formidable !» s'exclame le loup. Donc, quand on a ce mot-là qui est le verbe « s'exclamer », on sait qu'on met un point d'exclamation. Oui Vous allez bien le retenir dans votre tête Quand on s'exclame, on met un point d'exclamation. « Veux-tu me manger maintenant ?» Majuscule, point, point. Point de quoi Oui, point d'interrogation. Demande la poule. Demander, c'est bien poser une question. Quand vous demandez à maman si vous pouvez manger un bonbon, vous lui posez bien une question. Maman, est-ce que je peux manger un bonbon, s'il te plaît Eh bien oui, vous lui demandez ou vous la questionnez, maman. D'accord Eh bien ici, on a toujours notre majuscule. Notre point d'interrogation. Et on voit que c'est une question puisque le verbe nous le dit. Demande la poule. Je n'en peux plus. 
« Je n'en peux plus » majuscule, point, point de quoi Point d'interrogation Non. Point d'exclamation Non. Un point, un tout petit point tranquille. Alette le loup. Alette, c'est quand on court très fort et qu'on tire la langue et qu'on a très soif. Hein Ça va vous vous souvenez, le loup a tellement mangé de soupe qu'il n'en peut plus, son ventre est énorme. Il n'a plus de place pour manger la loupe, la poule, pardon. Ouh là là Et donc le loup allait. Je n'en peux plus. D'accord Là, il ne pose pas de question. Allait, ce n'est pas un mot qui demande une question. Et il ne s'exclame pas non plus. Hein. D'accord Donc vous allez maintenant relire ce texte à l'adulte qui est à côté de vous en mettant l'expression sur la phrase. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous allez, quand ça pose une question, monter le son de votre voix. Et quand vous allez avec un point d'exclamation, vous allez exclamer votre voix. Vous savez faire maintenant. Hein allez, mettez en pause. Et on se retrouve après. Bien, alors maintenant que vous avez bien lu le texte en mettant le ton sur les questions et les exclamations, vous reprenez votre fichier à la page 55 et vous allez faire l'exercice le, numéro 9. Il faut juste mettre un point d'exclamation ou un point d'interrogation dans les petits carrés qui sont là, d'accord Et la situation, c'est un loup et un cochon qui discute à propos de la soupe aux cailloux. Donc vous allez lire bien tous les mots, et ensuite vous mettez ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Vous allez mettre en pause et on se retrouve après pour la correction. Et bien voici la correction. Je lis, hein As-tu déjà mangé de la soupe aux cailloux Point d'interrogation, hein Demande le loup au cochon. Donc, si le loup demande, il pose une question. Question, point d'interrogation. As-tu déjà mangé de la soupe aux cailloux Non, répond le cochon. Est-ce que c'est bon À votre avis, le cochon, là, il pose une question ou il s'exclame Est-ce que c'est bon Eh bien, oui, il pose une question. Donc, il fallait mettre un point d'interrogation. Délicieux, s'exclame le loup. Ah on a le verbe « s'exclame ». Donc, quand on s'exclame, on met un point d'exclamation, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça va Oui, ce n'était pas difficile celui-ci. Hein Alors, notre séance de lecture est finie pour aujourd'hui. Vous pouvez fermer le fichier, le manuel et le ranger à leur place. À bientôt